Und damit herzlich willkommen zur Eintracht Lebenslang Folge 98. Ich bin der Tobi und heute Abend mal wieder mit mir dabei der Martin. Grüß Gott. Grüß Gott. Und der Jussi. Hallo. Hallo, hallo. Herr Kiwi ist heute leider nicht da. Leider. Ich hätte wirklich die Frage, was für ein Sitzkissen er sich mitnimmt, wenn er nach München fährt. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, was es damit auf sich hat. Aber das ist die Corona-Lage oder die, die, die Corona-Auflagen bei 1860 machen ist nötig, dass sich die Zuschauer ein Sitzkissen mitnehmen sollen, weil nur der Stehplatzbereich für sie geöffnet ist und da man nicht stehen darf, sondern sitzen, haben sie die Wahl, sich entweder auf die kalten Treppen zu setzen oder sich was für ihren Hintern mitzunehmen. Es gibt da halt auch keinen kein Gästesitzplatzbereich, ne? das ist ja die eine Hintertotleiter, ja. das sind da einfach nur... Ja. Aber immerhin dürfen da, hier in Niedersachsen vorerst nicht, das wurde jetzt gerade eben kommuniziert, die äh, Chefin und Chefs der Staats- und Senatskanzleien haben am heutigen Mittwoch beschlossen, dass bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien bei einer maximalen Auslastung von 50% bis zu 10.000 Menschen dabei sein dürften. Die niedersächsische Staatskanzlei hat allerdings bis zum 16. Februar äh, Veränderungen ausgeschlossen heute. Und bis zum 23. noch diese Winterruhe verlängert und nach der, weil also aktuell bis es so steht auch eine Mitteilung von Eintracht dazu, ja. dass ähm, 10.000 Zuschauer theoretisch möglich wären, wenn aber nur halt diese Warnstufe 1 ist, bei Warnstufe 2 wären es äh, 5.000 noch, aber dadurch, dass äh, diese Winterruhe gilt, gilt automatisch überall egal, unabhängig von allen anderen Kennzeichen äh, Warnstufe 3 und da sind halt 500 Zuschauer nur erlaubt, also ja. Weil mich fragt sehr albern in der aktuellen Lage. Also ich frage mich auch immer noch, in ähm, Großbritannien sind, oder zumindest in England, sind seit irgendwie Juli die Stadien durchgehend 100% ausgelastet, ohne Maskenpflicht. In der Schweiz sind aktuell wieder 100%, in Italien in der obersten in der Serie A 50 und darunter 50% darunter noch mehr. Also ja, in vielen, vielen Ländern scheint es irgendwie zu gehen, nur in Deutschland dann oder in Niedersachsen dann 500 ist schon merkwürdig drastischer Unterschied. Dänemark hat ja auch aufgemacht gestern wieder. Ja. ja, das wäre dann im besten Fall, also auf jeden Fall ist das Freiburg-Heimspiel noch auf jeden Fall vor 500 Zuschauern. Das erste. Das Auswärtsspiel in Osnabrück auch. Das stimmt, das, ja. Das, stimmt, das, also das ist schon das Nachholspiel ja. in Berlin, aber das Auswärtsspiel in Osnabrück ist davon dann auch betroffen, das ist ja auch Niedersachsen. Ne? Das erste, wo es dann wieder klappen könnte, wäre das Heimspiel gegen Duisburg am 26. Februar. Also in vier Spielen. Ja. Mal gucken, wie sich das bis dahin entwickelt. Vielleicht ändert sich da ja noch was dran. Ich glaube es nicht. Ich glaube, die niedersächsische Staatskanzlei ist da doch sehr gemütlich unterwegs. Aber wir haben andere Probleme. Wir hatten am Montag ein typisches Eintracht-Montagabend im Winterspiel gegen den SC Ferl. Ja. 1 zu 1. Ich sage glücklich 1 zu 1. Jussi wird mir da vielleicht widersprechen. Ich fand es unterirdisch, das Spiel. Ja, ähm, wenn du mich schon so direkt ansprichst, also es ist halt, ähm, also ich, 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 ich Zweifel nicht, dass, dass es ein, gut, ein schlechtes Spiel war. Es war jetzt, also wenn man es taktisch analysieren würde, ähm, äh, wie, wie gut zum Beispiel äh, Fall gegen uns gepresst hat, wie sie, wie sie die Wege eng gemacht haben, äh, wie sie zum Beispiel, wenn man sich an Situationen erinnert, wie zum Beispiel Penja Zauner, ähm, ähm, dann immer zu, zur Seite getrieben wurde, zum Beispiel, wenn er den Ball, Ball bekommen hat, alles all solche Sachen äh, hat man schon gemerkt, die waren wirklich tak taktisch stopp auf uns eingestellt. Ähm, äh, wir kamen mit dem Pressing nicht wirklich, wirklich klar. In dem Sinne würde würd ich auch sagen, dass es ein, ein schlechtes Spiel war. Äh, was ich allerdings, was ich allerdings ähm, anmerken muss, äh, oder was man allerdings äh, sich merken muss, ist, dass wir auch Chancen hatten. Ähm, äh, zwar gab es keine äh, bei Torschüssen oder bei der Qualität der Torschüssen waren, war äh, Fall besser aber wir hatten ja auch die, die unsere Schusspositionen ähm, waren an sich äh, besser als bei Fall und äh, 
ja, da kann man halt, kann man halt denken, äh, wenn halt ein, wenn, wenn die, wenn, wenn, wenn es da einen besseren Tag gibt, dann ähm, läuft das Spiel vielleicht anders. Und ähm, ja, und das ist, es ist einfach die, also ich, was, was mir halt nicht gefallen ist, halt, ist halt diese, dass man das so mit mit einem Zwickau-Spiel halt ähm, irgendwie zusammengepackt hat äh, nach der Leistung her. Oder oder auch äh, alle Spiele. Es waren komplett unterschiedliche Spiele. Äh, Zufall spielt im Fußball immer eine große Rolle. Uh, Gerade ein Zwickau-Spiel hat das sehr, sehr, sehr große Rolle gespielt. Um, und um, ja, soweit würde ich das jetzt nicht alles sozusagen anzweifeln, auch wenn man jetzt sozusagen statt sechs Punkte oder vier Punkte jetzt nur, nur um, drei Punkte jetzt in den letzten zwei Spielen bekommen haben. Um, also ich würde deswegen nicht alles schlecht reden. Um, aber und, und auch an, anzweifeln, dass jetzt eine schlechte Entwicklung stattfindet oder so. Also da würde ich es einfach Eintracht schnell einfach das dranbleiben und ähm, versuchen halt nächstes, nächstes Spiel das, das Glück da auch zu zwingen. Ja, also auch ich würde auch nochmal sagen, dass es ein, äh, also das mit dem Zwickau-Spiel so zu vermengen, das, das ging mir ähnlich, das hat mich auch ein bisschen, äh, also fand ich auch nicht richtig, weil es eben wirklich unterschiedliche Spiele waren, wir in Zwickau nach wie vor ein sehr gutes Spiel gemacht haben, aber einfach Pech hatten und äh, oder es hat im Abschluss nicht so geklappt hat. Und ja, ich fand es insgesamt äh, losgelöst davon gegen Ferl auch jetzt nicht gut. Und auch, also auch vieles, was mir nicht gefallen hat. Man hat sehr viel gesehen, dass unsere Verteidigung halt umgestellt werden muss, unsere Innenverteidiger gefehlt haben, äh, weil Ferl oft äh, äh, zu einfach irgendwie durch äh, in, in unsere Ab auf unsere Abwehrreihe äh, zugehen konnte und äh, da auch viel zu viel Platz hatte und da äh, viel zu wenig Probleme hatte, äh, gefährliche Situationen oft beschweren. Ich glaube auch im Spielaufbau äh, hat man da äh, gemerkt, dass das eben nicht die übliche äh, Formation war. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz war es einfach, also ich fand, wir haben im Mittelfeld zu viele ähm, Bälle verloren, zu viele äh, Zweikämpfe auch oft äh, verloren, die man häufiger gewinnen muss. Wir haben ähm, oft nicht geschafft, mal schnell ähm, da durch die Seite zu verlagern und dadurch mal irgendwie zum Platz da ein bisschen auf die Insta Talk äh, zu gehen zu können, da hat äh, Fair wirklich mit dem, also die, da hat man wirklich gemerkt bei Fair, die hatten zumindest einen, einen Plan, eine Idee in dem Sinne, dass sie das eben zumindest versucht haben, dass sie, wenn es äh, ging, viel äh, vertikal gespielt haben, also jetzt nicht im Sinne von langen Bällen, sondern auch viel versucht haben, immer nach vorne zu spielen. Ich glaube, fast nie ihren Torwart zum Beispiel mit eingebunden haben, einfach äh, weil die da versucht haben, schnell Tempo aufzunehmen, einfach schnell den Ball irgendwie nach vorne zu bringen, zu gucken, ob da irgendwie was geht. Das war ist vielleicht nicht immer die richtige Idee, aber war zumindest eine ähm, also eine Philosophie, sage ich mal, dahinter. Gab es bei uns bestimmt auch, aber ich meine, bei Fair hat man sie jetzt sehr, sehr deutlich gesehen und das, was die gemacht haben, eben, dass sie oft so schnell versucht haben, nach vorne zu kommen, zumindest meinem Eindruck nach, das hätte man bei uns irgendwie ein paar Mal mehr äh, sehen können, gerne in dem, in dem Spiel. Weil man hatte, ich hatte immer das Gefühl, dass man äh, vielversprechende Angriffe oft das schon äh, einfach die zu nichts geworden sind, weil man sich zu viel Zeit gelassen hat, den falschen Pass gespielt hat, einen ungenauen Pass gespielt hat. Weil die Brian Henning hat wieder ein paar viel Pässe gehabt, äh, die unnötig waren und ja. Da, also fühlt sich für mich an, wie dass da mehr drin gewesen wäre auf jeden Fall, weil man eigentlich mehr Qualität auf dem Platz hatte, aber das, äh, ja, obwohl man auch einige Chancen hatte, also muss es auch nicht so tun, als wäre es, also dadurch, dass man eben vom Ergebnis enttäuscht ist äh, und schnell in Rückstand geraten ist, sind viele, glaube ich, auch wieder neigen zur Überreaktion, aber äh, trotzdem war da, glaube ich, noch deutlich Luft nach oben insgesamt. Es waren halt das Mittel, da war dann viel zu oft wieder irgendwie die Flanke nach vorne, aus dem Halbfeld oder teilweise so irgendwie kurz hinter der Mittellinie einfach Richtung 16er hoch und dann war der Ball weg. Genau, was wir die letzten beiden Wochen schon, an oder was Jussi uns schon gewarnt hatte, das hatte sich ja letzte Woche schon bestätigt, äh, Marx, die Flanken, ja, null. Was also, du hast geschrieben, null von acht Pässe angekommen. Null ne? von acht hat er, ja. Acht, ja, überhaupt, äh, bei Marx ist das Interessanteste, ich habe jetzt ähm, so einen so Monatsbericht von Weißkart mir runtergeladen, <lacht> Also, wo halt drei Spiele jetzt äh, dabei sind von dem, von, vom Januar und äh, man sieht halt äh, ganz interessante Grafik war so, so ähm, Triplings also wo halt äh, wo halt äh, in welchen 
Feld, Feld des, oder Teil des Spielfeldes äh, wird ähm, überdurchschnittlich äh, das ist im Fall, Verhältnis zur Liga getrippelt bei uns und, und welchen unterdurchschnittlich und man kann halt deutlich sehen, dass, dass die gerade der rechte Flügel ist äh, unter den Durchschnitt, also da ähm, gibt es weniger erfolgreiche Triplings äh, als jetzt im äh, Rest des Feldes und ähm, da, da nun auf diesem Feld halt dreimal nun Max gespielt hat, auf dieser diese, ja, äh, Teil des Spiele, Spielfeldes, ähm, ist, ist leider zu vermuten, dass, dass er damit aktuell sehr viel Probleme hat. Ähm, also meiner Meinung nach auch, ähm, man sieht bei ihm halt, also seine Abschlussschwäche und seine Passschwäche sieht man, ähm, gerade halt bei Flanken. Uh, und uh, ja, aber leider ist, ist dieses dieses nach vorne gehen, was man von ihnen eigentlich erwartet hat, eigentlich auch noch nicht zu sehen. Also da uh, bin ich mal jetzt gespannt, ob das Trainerteam das genauso jetzt sieht, ob man ihnen noch das Vertrauen jetzt noch gibt uh, oder um, ob man jetzt sogar bei ihm vielleicht mal einen Wechsel vornimmt, weil weil Bibel ist ja jetzt auch spielfit und ist in einer Option auch für die rechte Fl Fl äh, Seite. Ähm, ist zwar jetzt eine ideale Lösung, aber ähm, ich, ich, ich finde, das, das muss man einfach jetzt auch, auch mal die Flanken... Gut, es, äh, es gibt natürlich auch andere Flügelspiele als es nur die, der rechte Außenverteidiger, muss man auch sagen. Aber ähm, ja, also ich würde, ich würde trotzdem das mal mir überlegen als Trainer, ob, ob ich da noch die richtigen habe aktuell auf dem Posten. Also ich finde auch, dass das jetzt noch nicht ähm, eine Revolution in unserem Spiel ist, was Marx da äh, macht, aber äh, <lacht> ja, äh, äh, ja nee, auch wirklich äh, viele misslungene Aktionen, die da irgendwie ins Auge gestochen sind, auch in der subjektiven Wahrnehmung und habe aktuell jetzt nicht das Gefühl, dass das ein großes Upgrade zu oder überhaupt ein Upgrade zu Danilo Wieber auf der Position ist und naja, gut, Görlich gibt es natürlich auch immer noch, reden wir auch, glaube ich, so gut wie jede Ausgabe drüber, aber ja, ja der scheint ja im, also in, im US-Sport würde man sagen, im Doghouse zu sein. Und äh, ja, deswegen würde ich aktuell da auch wieder lieber Biebe sehen, jetzt wo auch äh, der nicht meine Innenverteidigung ausläufen muss, weil die beiden wieder zurück sind, dann ja, weil ich bin auch noch nicht so begeistert und ich glaube vielen einfach fans geht es da so, dass die, die Leistung von Marx noch nicht so toll finden. Ja, genau wie Brian Henning. Das ist nicht das erste Spiel gegen Zwickau, wurde er draußen gelassen. Ähm, kam jetzt wieder und wirkt irgendwie, weiß nicht, ja, wie so ein Formtief, unkonzentriert, Fehlpässe, dann wo er sich da noch den Ball kurz vom 16er wegnehmen lässt, was eigentlich ein Tor sein muss, also Schlecht ausgespielt von Ferl, hätte einfach noch rüber äh, schieben müssen zu Putaro. Wunder, dass der kein, kein Tor geschossen hat. Das ist ja auch sonst immer so Ex-Spieler, ne? Treffen wir ja gerne mal. Und gut hat er nach vorne das Tor gemacht, aber da frage ich mich, äh, warum wird er nicht früher gewechselt oder warum spielt Kobi nicht? Es halt, ist die ewige Frage, ist Kobi nicht fit genug oder hat der Trainer irgendwas? Warum kommt er denn erst zur 60. Minute? Er hat ihn ja wenigstens kurzfristig einen Impuls gegeben, hat auch einen, eigentlich einen wunderschönen chip bei auf Ihorst gespielt. Der rutscht halt weg, verwertet dann nicht ganz, aber daraus entsteht dann ja trotzdem das Tor. Ähm, was vorher im ganzen Spiel keiner geschafft hat, den Ball irgendwie so präzise da vorne hinzubringen. Das ist dann danach wieder auch geflacht. Aber warum spielt er nicht mehr? Warum reicht es dann nur für eine halbe Stunde? Oder will der Trainer auch äh, Henning schützen, dass er ihn jetzt schon, ich meine, er hat ihn ja schon ein Spiel runtergenommen, dass er ihn nicht zu früh auswechseln will, weil es dann auch wieder vielleicht auf die Psyche geht, wenn er zur Halbzeit ausgewechselt wird, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, warum spielt Kobi nicht mehr und länger? Das, gut, fragen wir auch jede Woche diese Frage. Ich glaube, ich glaub, bei Henning geht es halt wirklich darum, dass Henning beweglicher ist, besser pressen kann und äh, definitiv, glaube ich, für Schieles äh, Spielidee wertvoller ist und er äh, ihn deswegen, glaube ich, als Spielertyp einfach lieber sieht, dass er jetzt so meine naheliegendste Erklärung und Kobi ist dann halt so der Spieler, der offensiv eben diese technischen Qualitäten mitbringt, ähm, die er aber halt dann erst quasi äh, die Schiele dann erst quasi bringt oder auspackt, wenn es 
wirklich sein muss und wenn wir äh, auf, mehr auf Offensive angewiesen sind, weil wir mit dem Spielergebnis äh, nicht zufrieden sind, so wie es gerade aussieht. Und ähm, ja, also das wäre jetzt meine äh, Erklärung ganz frei von irgendwelchen Vermutungen, die es ja auch nach wie vor seit anderthalb Jahren fast schon gibt, um, um seinen Gesundheit, Gesundheitszustand. Ja, also ähm, so also erstmal zu Henning, wenn man über das letzte Spiel denkt, äh, muss man natürlich mit bedenken, dass er jetzt eine ganz andere taktische Position auch gespielt hat auf dem Spielfeld und auch eine ganz andere taktische Rolle. Äh, normalerweise hat er äh, zum Beispiel Nikolaou und Krause hinter sich äh, und er spielt halt als Zehner. Äh, Gelegentlich hat er, glaube ich, als Achter mal gespielt. Äh, jetzt war er eigentlich klar, äh, klar gegen den Ball eigentlich ein Sechser. Also hat ja äh, auch das Fehler hat man hat man ja gesehen, äh, wo, wo der Fehler passiert ist, ja. Äh, war ja sehr, war ja sehr tief in dem Moment und nicht 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 vorne als als Zehner unterwegs. Also das, das äh, muss man schon bei jetzt glaube auch ein bisschen differenzieren bei seiner Leistung, wenn man wenn man das ein bisschen vergleicht. Ähm, also also hat eine ganz andere Rolle auch gespielt ähm, in Chiles Taktikplan dieses Mal. Ähm, ja, und dann, dann denke ich aber auch äh, die Frage Henning und Kobi, ähm, ähm, das ist ganz äh, wirklich ganz interessant zu sehen, wenn man die, wenn man sich die, dass die Daten von von den beiden drei ähm, letzten drei Spiele sich angeguckt hat oder haben ja beide ungefähr gleiche Minutenzahl fast gespielt. Ich glaub, Henning hat vielleicht 140 Minuten, meine äh, Kobi hat vielleicht etwas über 100 Minuten ähm, gespielt und ähm, man kann einfach sehen, dass sie wirklich ja fast Spiegelbilder voneinander sind. Also da da wo äh, Kobe in der Offensive glänzt, äh, ist er abwesend in der Defensive und da, wo Henning genau, in der Defensive Präsenz zeigt, äh, ist, er, ist er offensiv, außer wenn man jetzt sein Tor rausrechnet, ähm, ist, er, ist er quasi kaum Präsenz, also keine, keine Key Passes oder keine, keine ähm, ja, Assists oder keine, keine großen Torchancen, wobei Kobe die sofort sich immer hoch hier angelegt und äh, das ist, das ist wirklich schade bei, bei Eintracht, weil, dass man nicht einen Spieler hat, der diese zwei Eigenschaften irgendwie verkörpern könnte, weil, weil das ist wirklich, man muss wirklich aktuell als Trainer dann auch, auch ähm, also aktuell macht es, glaube ich, Schiele sogar ähm, das Beste Mögliche daraus, er, er lässt erstmal Henning spielen, steht erstmal defensiv sicher und wenn das, wenn das dann in, Spielverlauf, das verlangt, wie es, wie es jetzt kein Fall war, dann kommt dann ein offensiver Kobi rein und der da kann dann noch immer ein paar Pisse dann zaubern ähm, und das Spiel vielleicht gewinnen. Also ähm, er macht es vielleicht ideal, aber ich denke mal für äh, oder das Bestmögliche daraus, wie, wie es aktuell halt ist. Aber es war halt schön, wenn man einen Spieler hätte, der diese zwei Eigenschaften halt wirklich auch irgendwie ähm, mitbringen könnte als, als Spieler, weil das brauche ja dieses Spiel still von, von Schiele auch. Ihr könnt ja auch beide Spieler äh, aufstellen, also zum Beispiel im 4-1-2-1-2 äh, Kobi als zweiten Stürmer neben Lauberbach oder Ihorst oder so, ist ja auch eine Möglichkeit. Haben wir das nicht schon einmal gemacht, dieses, diese Saison? Das ich glaube, einmal, glaube, einmal hat man einmal das, ja. 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 Ja, ich glaube einfach, dass ich glaube einfach, dass das Kobe einfach eben nicht defensiv genug ist. Ähm, er macht ja, also seine defensive Aktion an sich, wenn er welche macht, sind ja nicht schlecht. Nur das Problem ist halt, er macht sehr wenige defensive Aktionen. Also, ähm, also wenn er was macht, dann sind sind die auch meistens erfolgreich. Aber er macht halt so wenig. Ähm, dafür machen dann Offensive halt geile Spielzüge. Und ich finde immer noch, dass die Leute meinen ihn man äh, gab auch sehr viel, sehr viel Kritik über Kobi. Ähm, der müsste mehr machen, aber pff, als, als mehr, mehr als äh, zig Keepers äh, zu spielen in, in 40 Minuten kann man auch nicht viel machen. Also ähm, muss man auch ein bisschen ihn, ihn dann auch, auch, auch mal auch mal dann denke mal vor die Verwaltungshaltung hü hüten. Ähm, ein, ein, ein Spieler, den ich übrigens gerne ansprechen würde der sich wirklich in den letzten drei Spielen ähm, gezeigt hat und, und auch sich, denke ich mal, erstmal eine Startformation gespielt hat, ist, ist Lasse Schlüter. Ich glaube, der hat, der hat krasse, also richtig, der hat 22 
Ecken, glaube ich, ges äh, gespielt. Äh, richtig, richtig gute Flankenquote, richtig viele Schlüsselpässe. Ähm, der ist richtig am Feuer aktuell, offensiv jedenfalls. Also der von ihnen, seine Seite, linke Seite ist wirklich, ähm, also von den, den klassischen Sch Schlüterflanken hat, die hat jetzt Marx übernommen aktuell. Also <lacht> die, das, äh, das hat er halt jetzt gerne ihm überlassen. Also der macht mir aktuell sehr einen guten Eindruck und ist auch eins der lebendsten Offen Offensivkräfte bei uns. Das äh, deckt sich auch mit dem, was ich subjektiv war. Nämlich fand ihn gegen Fell wieder mit am besten, gegen Klicker auch schon, gegen Halle war auch schon gut. Also Schlüter äh, aktuell wirklich top in Form. Äh, ich habe übrigens mal geguckt gegen Türkgücü, das Heimspiel war das, wo Kobi und Lauberbach im Sturm gespielt haben zusammen, wo Kobi dann noch zwei Assists äh, gleich äh, gemacht hat. Ja. Gut, Türkgücü natürlich auch nicht der stärkste Gegner und so, aber trotzdem gute, gut, erfolgreiches Spiel gewesen. Ich hätte gerade noch Schlüter waren beim letzten Spiel, Spieler des Tages gegen Zwickau. Ja, gegen Fair haben wir ja keinen gemacht. Gegen Fair haben wir keinen gemacht, ja. ja. Ich, hätte, ich hätte Müller gewählt am gegen, äh, gegen Fair jetzt. Ja, ich fand den gut. Der hat auch das einen, den Ausgleich im Prinzip vor, äh, vor, vorbereitet. Also er hat den Zweikampf gewonnen und den zu Kobi und den, was ich vorhin beschrieben hatte, die Flanke ja. und so weiter. Und dann auch die Vorlage kam ja auch für Müller zu, zu Henning. Ja. Er hat auch einen äh, in den drei Spielen jetzt einen Exchanges kre kreiert, ähm, weil er noch nicht bisher getroffen hat. Aber ich hoffe, bei ihm äh, platzt der Knoten jetzt in, im nächsten Spiel. Ich, ich finde auch, dass der gut im Form der muss aber das normale das Tor treffen. Ja, die Chance, die er hatte im Spiel, die war ja auch. Also ein klar spitzer Winkel in der ersten Halbzeit, in einer halben Stunde. Aber es war schon gut gemacht, angenommen, direkt abgezogen. Das können auch nicht alle aus der Mannschaft, würde ich vermuten, den Ball denn so platziert aufs Tor bringen. Ja, jetzt stehen wir trotzdem ja, mit 40 Punkten da. Hurra, wie viel braucht man statistisch? 45 zum Nichtabstieg? Nein, das wird nicht mehr passieren. Aber ich gucke gerade mal, eben stand es noch 2-4 bei Osnabrück. Die sind uns jetzt auch auf die Pelle gerückt. Die spielen noch ihr Nachholspiel in Duisburg zurzeit. Die haben jetzt auch 40 Punkte, genauso wie Saarbrücken und Meppen. Wir haben natürlich noch den Vorteil, dass wir noch immer das äh, Nachholspiel in Berlin in der Hinterhand haben. Wir könnten also mit einem Sieg da wieder an Lautern vorbeiziehen. Die haben auch noch ein Spiel. 3-4 jetzt. Duisburg äh, hat, äh, äh, Buadus hat gerade getroffen für Duisburg. Oh, sehr gut. Ja. Dann halten sonst die vielleicht noch ein bisschen vom, vom Hals. Die kleinen Kühe und Schweine. Ja, Lautern hat noch ein auch noch ein Nachholspiel, allerdings äh, gegen 60. Auch nicht allzu leicht. Ich denke, da haben wir vielleicht auch schon ein bisschen das leichtere Nachholspiel gegen Berlin. Vielleicht können wir ja doch noch aufstehen. Also ich, ihr merkt, ich bin seit Montag schon wieder ein bisschen optimistischer. Das ist das Klassische. Nach dem Spiel ist alles scheiße. Ich hatte auch, ich war richtig sauer. Das war wieder. Das Spiel, es war wieder so ein typisches, wirklich, wie ich vorhin meinte, so ein typisches Montagsspiel. Es gelingt irgendwie nichts. Der Gegner macht das Spiel in der ersten Halbzeit, schnürt dich hinten ja schon fast im eigenen 16er ein. So einen Druck haben die gemacht. Haben jetzt auch nicht die Riesenchancen daraus gespielt. Aber trotzdem, du hast das Gefühl, irgendwie läuft hier heute nicht so, wie es eigentlich geplant war. Schiele war nach dem Spiel auch etwas pissig im Interview, zu Recht. Was man so von ihm ja eigentlich auch nicht noch nicht kannte, ja. dass er so direkt äh, wird, wenn wenn es wenn es mal nicht läuft. Ja, jetzt haben wir trotzdem 60 vor der vor der Brust am Sonntag und ja. Also ich denke, also ich denke mal, ähm, das Problem im Fall war halt das Spiel davor, was wir verloren haben. Dann ist es so ein bisschen, da heißt es Gutmachung. Das müssen wir das müssen wir die Ta Punkte halt zu Hause holen, wie es halt immer so schön heißt. Ja, und dann kommt aber ein Gegner, der taktisch top vorbereitet ist und äh, und man merkt halt, wie du schon sagst, man merkt am Anfang, es läuft halt heute nicht so, wie es wie es sein soll. Äh, ja, und dann können so Spiele halt dann schon mal so ausgehen, ähm, da, dass es dann im Endeffekt dann sich etwas glücklich anfühlt, dass wir doch einen Punkt bekommen haben und dass man angepisst ist. Also ich denke mal, es spielerisch ist es sogar jetzt 
ähm, leichter, dass man jetzt gegen auswärts gegen 16 München spielen, weil dann ist die Erwartungshaltung auch nicht wieder sofort so groß da. Die hauen wir jetzt weg oder holen es die drei Punkte oder so, sondern, sondern es geht eher dann schon, ähm, ich denke mal eher nüchtern, nüchtern zu, wenn, wenn es in Richtung 16 München geht. Also soweit könnte das, könnte das wieder sogar uns, uns äh, erlegen, so ein Spiel. Ja, wie spielen wir denn? Spielen wir wieder äh, wie gegen Ferl? Ich meine, die Innenverteidigung ist jetzt wieder... Der Quatsch, wie gegen Ferl, wie gegen Zwickau. Innenverteidigung ist wieder da. Behrend und, und Schulz werden vermutlich starten. Schlüter wahrscheinlich auch auf links. Kiwi ist A, der noch nicht fit gewesen ist gegen Ferl. Und wie gerade sagt, das Schlüter hat die Sache gut gemacht. Bleibt halt die Frage rechts. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt Marx nach drei Spielen schon wieder runternehmen wird. Das wäre wahrscheinlich auch das falsche Zeichen. Aber wenn wir gegen Zwickau spielen, dann spielen wir mit Fünferkette. Drei Kette. Strumpf, Stimmt. Ich, nee, nee, ich meinte eher gegen Halle vor vier, Viererkette, wie wir es äh, gewohnt waren halt. Nee, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir wieder die, die Dreier-Slash-Fünferkette äh, sehen, wie in Zwickau. Würde mich in München jetzt nicht überraschen. Wo wir drei für alle unsere Innenverteidiger auch wieder fit haben, kann ich mir vorstellen, dass dann auch wieder Henning quasi raus äh, geht und wir dann halt so ähnlich äh, wie gegen Zwickau äh, auftreten. Das kann ich mir gut vorstellen, dass Schiele das macht. Ähm, 16 München spielt oft auch mit der Vierer, äh, Quatsch, mit der Dreierkette. Ähm, dieses Jahr schon in den letzten Sch Spielen öfter. Davor ja Viererkette, aber jetzt das letzte Spiel Dreierkette. Also wird auch interessant zu sehen, wie man das dann, wie man das dann kontert, ob man dann selber auch auf eine Dreierkette umstellt oder dass man das dann irgendwie taktisch kompensiert mit, mit, äh, mit Spiegelung oder, oder ähnliche, ähnliche Methoden. Ähm, bin ich mal gespannt. Also das naheliegendste wäre natürlich, dass wir wieder auf 4-2-3-1 schalten. Ähm, halt mit der, mit der normalen Innenverteidigung dann auch. Ähm, aber ist aktuell ist halt wirklich alles möglich, weil wir jetzt auch dreimal jetzt in drei verschiedenen Spielen eine andere, ähm, andere taktische Variante gespielt haben. Also ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie wir spielen. Also es ist wirklich wird interessant. Aber ich denke mal schon, dass die Personalien halt so sein würden. Ich denke auch, dass das Max ja, ich, ich glaube noch nicht, dass, dass Chile sich traut, den Marx auf die Bank zu setzen. Ich glaube, dass der Marx wird noch spielen. Ähm Und ich würde denken, auch Müller spielt. Vielleicht kommt Krause auch dann zurück, jetzt nicht statt. Ja, das wäre wär natürlich wunderbar, wenn Krause und Henning und, und Nikolaus wieder spielen so, könnte, wie bisher auch. Die Frage ist natürlich dann, ähm also eins, eins, der mir nach den Daten positiv aufgefallen ist, ähm gerade in der offensiven Be Belebung ist Otto. Also ich würde gerne Otto sehen. Allerdings jetzt die Frage, jetzt haben wir Penja Zaun und Multaub und Hartmann noch auf der Bank. Ähm, ob dann, ob dann sozusagen Otto überhaupt noch eine Chance bekommt. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ja, es wird, es wird interessant zu sein, zu sehen, ob es jetzt Veränderungen geben wird. Weil, also irgendwelche Veränderungen wäre wär, wär eigentlich logisch, nach, nach so einem Spiel dann auch als Trainer dann einfach zu sagen, jetzt müssen wir müssen wir ein bisschen frisch, neu frisch, frische Luft bringen in, in die Mannschaft, dann würde würd es irgendwie nahelegen, dass man auch taktische Veränderungen macht und, und, und Spieler, also dass man auch Spieler dann austauscht. Also ich, wie gesagt, ich glaube, dass wir quasi wieder mit der äh, Abwehrkette spielen wie ähm, und Zwickau, nur diese 3 5 kette dann davor wahrscheinlich im Mittelfeld Nikolaou auf der 6, dann so auf den Halbpositionen Kraus und Konzbruch oder so, vielleicht auch Otto, aber wahrscheinlich Kraus und Konzbruch und dann irgendwie davor entweder als Doppelspitze oder äh, als einzelne Spitze mit einem Zehner quasi wahrscheinlich Müller und Lauberbach. Das wäre jetzt die wahrscheinlichste Ausstellung, glaube ich. Oder Henning und Lauberbach, aber ich glaube eher Müller. Ich glaube dann, dass Henning quasi den Zwicker auch nicht, nicht spielt. 
Das kann sein. Konspro sind so, die habe hab ich ganz vergessen, aber er hat auch eigentlich ganz gute Spiele gemacht, also war auch jetzt naheliegend. Hat jedenfalls wieder Auswahl. Ähm, ja. Der Trainer. Ja, sind alle Schiele. bis auf Kiwi fit. Vielleicht ist er jetzt auch wieder fit im Laufe der Woche, aber. Also, ja. Ja. Ich ja. glaube, dann landen wir ein schwieriges Spiel. 1860 ja auch jetzt wieder besser in ähm, Form, nachdem sie in der Hinrunde ja zwischendurch ganz oft unentschieden gespielt haben. Und so. und, aber jetzt also sind auch fünf Punkte hinter uns. Also, wenn die. Gewinnen sind sie uns auch dann quasi hinten dran. Wenn wir gewinnen, dann auf der anderen Seite können wir acht Punkte Abstand machen, was ja schon ein bisschen komfortabel wäre. Äh, also geht auch was. Ist also für mich ein direkter Konkurrent, muss ich sagen. Ich habe die immer noch nicht abgeschrieben. Da hatte die auch nie abgeschrieben. Ähm, ja. Und die haben auch vier, äh, gerade schon Ex-Löwen sagen, was bei 68 hat ein unglücklicher Ausdruck, vier ehemalige Eintrachtspieler. Äh, mit Kevin Gordon, Quirin Moll, Marcel Bär und äh, Mervey Biancardi. Bionkadi, ja, äh, ja. Bianca. stimmt, Goden habe ich ganz vergessen. Ja. Das Gute ja, ist, dass die Wampe nicht treffen kann. Ja, der Was ist jetzt uns groß gemacht hat. Seitdem sie den Störenfried äh, entsorgt haben, läuft es ja auch wieder ein bisschen besser. Hat er eigentlich einen neuen Verein gefunden? Groß Asbach, weil das bei Sandhof ah. ist Asbach Regionalliga. Ja. Okay, ja, okay. Ah. Kurze Anfahrt, ja, auf jeden Fall. He heimisch quasi geblieben. Hm. Ja, halt von, von Bayern nach Schwaben. Ne? Ja. Weil ich, ursprünglich kommt er ja auch aus, aus dem Ruhrgebiet, also ist er ja kein Bayer. Ja, aber hat er lange Zeit bei Augsburg gespielt. Ja. Ich denke, da unten fühlt er sich ganz wohl. Scheint so, ja. Was wir vielleicht auch noch nachschieben sollten, wir auch einen neuen Verein gefunden hat. Wir hatten ja Sonntag, da war es mit Felix Stumpe ja noch nicht raus, da sollte er noch verliehen werden, jetzt wurde er verkauft an Germania Halberstadt. Ja, nee, auch das ist richtig, es scheint so, der Vertrag wurde glaube ich aufgelöst, dann hat Halberstadt oder, oder eine Auflösung geht ja. ja nicht mit dem Deal, aber wurde quasi ohne Ablöse nach, nach Halberstadt abgegeben und es gibt eine Rückkaufoption. Es gibt, das ist falls, eine richtige falls, der, falls der Vertrag in Halberstadt verlängert wird, weil der hat in Halberstadt auch nur Vertrag bis Saisonende und ja. die Rückkaufoption gibt es natürlich nur, wenn der Vertrag verlängert wird. Ja, also wenn er jetzt irgendwo kein... anders hingeht, dann ja. ist er weg quasi, wenn er im Sommer irgendwo ja. anders hinwechseln sollte. Ja, also er ist weg, sagen wir, sind wir mal ehrlich. Also ja, sehr wahrscheinlich ist er weg, ja. ja. Ähm, klar kann man, also ich habe jetzt nochmal seinen Entwicklungsstand nochmal mal angeguckt, er hat ja, ich glaube, das, das, er hat ja nur das Potenzial, ein, ein guter Drittligaspieler. <lacht> Spieler zu werden. Ähm, Soweit kann ich das kann, man, kann ich das dann teilweise nach den Daten her auch verstehen. Ähm, trotzdem finde ich es einfach schade, dass man dass man da halt äh, selber seinen, seinen Nachwuchs halt ja nicht, nicht die Chance geben kann, will möchte, keine Ahnung, und dann lieber Ausleihspieler halt holt, also das kann, könnte man auch anders lösen. Ähm, ja, aber es ist nur der Eintrachtweg, ähm, ich denke mal auch, dass ich, 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 ich kann es auch teilweise jetzt auch verstehen, dass die Leute auch dann nach, nach so einem Spiel halt gehen, wie im Fall auch sauer sind, weil ähm, natürlich steigt die Erwartungshaltung, wenn du wenn du halt ähm, oben zweiter oder dritter bist, ständig und dann im Winter noch dann noch sozusagen ja, ja für die rechte Außen äh, die rechte Verteidigung so also, verstärkst Fragezeichen ähm, aber dann auch äh, aber halt auf dem Papier jedenfalls sozusagen ein, ein äh, Außenverteidiger hohes was, was man weiß, was eine Sch Schwäche ist und dich noch sogar offensiv noch verstärkst ähm, mit einem Ausleihspieler, obwohl das gar nicht gar nicht nötig ist, nötig ist. Ähm, klar steigst du die Erwartungshaltung dadurch. Und ähm, aber man sollte halt trotzdem sich erinnern, dass Eintracht nach der Leistung her aktuell noch immer noch ein, eher im oberen Mittelfeld ist. Also wir sind immer noch völlig im Soll und ähm, und dass, dass wir aufsteigen, ähm, das, das ist, brauchen wir halt auch wirklich sehr viel Glück, auch den nächsten Spielen. Also es reicht nicht aus, dass wir unsere eigenen, eigenen Leistung abrufen. Wir brauchen noch ähm, jede Menge Glück dazu. 
Shizanki war ja auch übrigens 3 zu 5 jetzt in Duisburg, also Osnabrück wieder zwei Tore vorn. 5 Minuten Verschluss. Ähm, Shizanki war vor der äh, Saison ja auch Platz 8 oder besser, also ja. wenn, wenn der nach geht, kann man ja auch umsetzen. Aber das ist jetzt natürlich wieder die Frage, wenn wir jetzt wirklich auf 8 runterfallen sollten, meint ihr, die bleiben dann so ruhig beeintragt und ziehen ihren also zwei jahres denn so durch? Oder also ich glaube allein schon aus wegen Abfindung und ein bisschen Ruhe reinbringen, ich glaube nicht, dass die, wenn jetzt nicht irgendwas, also wenn es nicht einen krass drastischen Einbruch gibt oder irgendwas abseits des Platzes äh, passiert, äh, was irgendwie äh, sch scheiße ist, dann glaube ich nicht, dass die Schiele irgendwie rauswerfen. Also ich glaube nicht, dass einfach auch mal ein bisschen Kontinuität reinzubringen. Ja klar, man sollte ihnen alles zutrauen, aber ich habe irgendwie nicht aktuell nicht das, das Gefühl, dass man da ähm, also wahrscheinlich auch gerade, gut, wir wissen jetzt nicht, was im Präsidium und so passiert, aber wahrscheinlich auch also gerade so von nicht unbedingt Geschäftsführer Sport aus, sondern vielleicht von anderen Positionen wie Geschäftsführer allgemein, weil von Benz oder mhm. äh, aus dann dem Präsidium Aufsichtsrat, dass man da vielleicht dann auch mal sagt, ey, wir wollen mal ein bisschen Kontinuität haben. Äh, ja, also ich glaube nicht, dass wir den Trainer wechseln, wenn jetzt nicht irgendwas... Extremes passiert. Extremes wäre natürlich, wenn der dritte Torwart aus irgendwelchen Gründen so gut trainiert, dass er dann auf der Bank sitzt, als zweiter Ersatztorwart. <lacht> dann gibt es ja. wieder Probleme. Ja. Ähm, ja, du weißt, Martin, dass wir das dir vorspulen, wenn, wenn, es dann so, wenn es dann doch zum Trainerwechsel kommt. Ja, <lacht> ja, gerne, wie gesagt, also, ja, aber ich, ich glaube es ehrlich gesagt einfach Also ich glaube, ja. solange wir irgendwie einstellig bleiben, glaube ich das wirklich auch nicht. Aber wenn wir jetzt 11, 12 oder so, dann könnte ich vorstellen, dass dann gewisse Leute wieder nervös werden und dann nicht mehr an ihrem zwei jahres festhalten und wir im Sommer dann wieder ja, die Gleichspieler sind weg und fangen wir wieder von vorne an. Mit einem kleinen Umbruch. Wir fangen ja, wir fangen, das ist das ist sowieso, wir fangen ja da, also Trainer oder nicht, also wir, wir fangen dann trotzdem, also egal welche Liga wir jetzt ähm, im, im Mai dann auch erreichen, ähm, es sieht ja aktuell so aus, dass wir im Sommer einen Umbruch 2 wieder haben. Weil allein, allein durch die Ausleihspieler, die weggehen, die Verträge, die, ähm, die auslaufen ähm, oder die Abgänge, die wir vermutlich haben werden, hat ja Kiwi jetzt auch letztes Mal angesprochen, dass, dass äh, Otto oder Kobulenski zum vermutlich die, die, die Kandidaten sind, die halt gehen. Ähm, dann haben wir Spieler wie Görlich, der der nicht zum Zug kommt, dann haben wir Spieler wie Mai, der überhaupt keine Rolle spielt. Also das sind das sind dann äh, Torwart ist ja auch gut. Äh, glaube ja, sie hat noch einen Vertrag, noch zwei Jahre, noch oder ein Jahr noch? Eineinhalb jetzt noch, oder? Eineinhalb Jahre, Jahr, ja. genau. Also also, ähm, aber ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, kann ich mir jetzt nur vorstellen, dass er ein Jahr spielt, aber pff, ja, in der zweiten Liga noch. Weiß ich nicht. Also es ist, also es ist wirklich, also ich finde, ich finde, es sind sehr viele Fragezeichen noch, wenn, wenn man über eine Skala nächstes, nächstes Jahr nachdenkt. Und ähm, ja, also vielleicht nicht ein totaler Umbruch, aber, aber gewissen Umbruch sehe ich da schon, allein schon dadurch, dass wir halt so viele Abgänge haben. Ich denke jetzt auch nicht, dass das so wird wie die letzten Sommerpausen, Umbrüche, dass mehr als die Hälfte der Mannschaft gewechselt wird. Aber einen großen Teil verlierst du halt wirklich in der Offensive. Und irgendwann ist dann halt auch die Frage, wenn denn der Aufstieg wirklich zu weit weg ist, dann musst du halt, musst du die Leihspieler auch auf der Bank lassen. Dann musst du mit dem weiterarbeiten, was du im nächsten Jahr zur Verfügung hast. Da müssen halt Multaub, Penja Zauner und so weiter spielen. Da müssen Müller, Konstbruch, wen haben wir noch, Ihorst und Hartmann müssen dann halt äh, draußen bleiben. Ja. Natürlich, Hartmann könnte natürlich auch in München jetzt auf einmal spielen, wenn er das jetzt ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit hatte und so. Ähm, ja, ja auf der, von der Bank erwarte ich ihn auf jeden Fall. Auf der, von der Bank erwarte ich ihn auf jeden Fall. Die Frage ist, ob er von Anfang an spielt. Aber Müller, Müller kam ja auch äh, ähm, Kam, war es auch nicht so, da kam auch, auch erst von der Bank, ne? die ersten Spiele und dann, dann ja, wurde er. Der war jetzt ja verletzt. Der hat sich auch gegen, schnell verletzt, ja. Im ersten Spiel, stimmt, wo er stimmt, gegen konnte. Hamburg. Gegen Hamburg er, genau, er genau, war Startelf gegen Hamburg und hat sich dann verletzt. Stimmt, da war ein Startelf, ja. 
und hat sich dann äh, nach irgendwie 20 Minuten oder so verletzt dann ja. 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 Hamburg übrigens noch im DFB-Pokal drin gegen die wir rausgeflogen sind in der ersten Runde. Also. Ja, das wäre unser Platz gewesen. Ja. <lacht> Jetzt kommst du zum kultigen Kultclub, Kultviertelfinale. Äh, ja. Es wird leider nicht das Finale. Union gegen äh, wen, we, Wenigstens äh, wird von äh, Hanoi und den Dosen einer rausfliegen und die andere ja. Mannschaft dann hoffentlich im Halbfinale von den beiden. Und dann kann dann ganz ehrlich, dann kann von mir aus auch scheiß Union Berlin den scheiß Pokal gewinnen. Dann, äh, äh, ja. Lieber aber irgendwie Bochum oder so. Den, den gar nicht so. Bochum und Freiburg, der Gewinner von dem Halbfinale, äh, Viertelfinale darf gerne dann. HSV, KSC, das, der, so, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, ja, wirklich, das. Mhm. Relegationsrückrückrückspiel. Stimmt. Die auch eine gewisse Stimmt. Geschichte zusammen haben. Ja. Der ja, Pokal. Tomorrow, my friend, tomorrow. Tomorrow. Ja, einmal wirklich mal so weit kommen, ja, unter den letzten acht, letzte vier. Ja. Achtelfinale hatten wir ein paar Mal, aber dann sind wir in Stuttgart vom Schiri beschissen worden und da haben dann halt auswärts in München ein super geiles Spiel gemacht, aber oh, das ja. ist auswärts bei den Bayern halt immer noch eine 2 Niederlage. Es war immer ja. noch eine rote Karte von Ribéry in der fünften ja. Minute oder wann das war, leider nicht geahndet. Dafür vor allem, da haben wir auch, wir haben bis zur 45. die Null gehalten, dann durch den ähm, irregulären Freistoß von Alaba. Eben. Natürlich auch, auch geil, Freistoß. wie Alaba den reinmacht, aber ein irregulärer Freistoß dann nach Spielzeit der ersten Halbzeit hat uns da auf die, dann ist jetzt 0-0 in die Pause und dann wäre echt, äh, ja, da haben wir jetzt einen schwarzen Trikot in München gespielt, ja. Was sagt er denn? Gegen die Bayern, gegen die Bayern haben wir unter Lieberknecht aber immer richtig gut ausgesehen. Wir haben vier, ja. vier Spiele gehabt, zwei in der Bundesliga, zwei im Pokal. Das 3-0 zu Hause war vielleicht. Ja, 3-0 so zu Hause im Pokal. Dann in der Bundesliga 2-0 auswärts verloren, wo wir zwar ein sehr schnelles Tor bekommen, aber dann auch, äh, also schnell. Aber kein Tor geschossen, liegen. ne? Aber kein dann Tor richtig gute, richtig gute Chancen hatten. Also wie ja. sich nach der Ecke fast das freie Tor nicht getroffen. Einmal muss Alabada gegen Gianluca Corte. Da hat Gianluca Corte gespielt in München in der Bundesliga. Äh, und Alabada super spektakulär retten. Da hat mir riesen Chancen. Da hätte es noch einen Elfmeter gegen Kumbela, aber Neuer gegen Kumbela geben können. Auf einmal also war in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft bei den Bayern auf einmal. Haben dann 2 verloren. Das Rückspiel haben wir dann auch lange 0-0 und dann irgendwie 2 verloren. Auch strittige Szene abgepfiffen worden, wo Bellarabi okay. auf Krupp hätte querspielen können. Ja. Da war aber Bayern schon Meister äh, im Rückspiel. Und dann halt dieses Pokalspiel in, in München, das 2 -0. Also dreimal 2-0 und einmal 3-0 verloren, aber äh, immer immer gut ausgesehen. Das 3-0 hat meinen Hass auf die Bayern nochmal ordentlich gesteigert. Also was das für eine... Das ist nicht gesehen, was du so im Fernsehen sonst nicht so siehst, wie denn wirklich fünf sechs Spieler bei jeder kleinsten Entscheidung, bei jedem kleinsten Foul kommen fünf sechs Bayern-Spieler auf den Schiedsrichter, labern den voll. Ja, ja. Thomas Müller, dieser, dieser Spacko, Alter, das... Das war ich richtig, kann, richtig kann, schlimm, dieses 3-0. Ja. Ja, ich, war ja, ich war ja sogar im Stadion, dieses Spiel. Ja, ich auch. Ja. Ich hatte Thorsten Jörg nicht Geburtstag. Und es war das erste Pflichtspiel von Manuel Neuer für Bayern München. Das erste Pflichtspiel? Von Neuer gegen, äh, für Bayern ah, München. Ja, gegen, also überleg, wie lange das her ist. Ja, DFB -Pokal, 2011. Ja, 2010 Echt? hat er ja noch bei Schalke gespielt. Schalke, genau, 2011 ist er von Schalke zu Bayern Wien gewechselt. Der, nach der gewechselt. Und das, das, das Pokalspiel war dann das... War, das war ist dann mir gar nicht bewusst gewesen, aber... Noch, Manuel Manu Neuer hat 2011 noch mit Schalke den Pokal gewonnen und im Champions League Halbfinale gestanden, in der Bundesliga 15. geworden und äh, ist ich, dann zu den Bayern ich kann mich nur erinnern, Ich kann mich nur erinnern, dass in diesem Spiel das 3-0 damals... Ähm, es war ja, war ja Abendspiel, ich glaube Montagabend oder so. Ja, also Montagabend, Montagabend Live-Spiel. Ja. Ja. ja, aber es gab diese Szene da mit, äh, mit Thilo und der Ordner mhm. da damals, ja. Wo es da die der Kugel seine gab. Fahne schwenken wollte und dann von Ordner dann runtergerissen wurde und dann, und dann, ähm, dann gab es dann glaube ich auch Überschriften bei Bild oder so, dann Blödzeitung, so Braunschweiger Chaoten oder irgendwas so, das war das aber. Das kann mich nur erinnern, wo, wo das ganze Stadion da gekocht hat, wo alle, alle wollten, waren kurz davor, dann das runterzurennen und den, den Ort, die Ordner dann da irgendwie dann. Oder die Polizei, oder war es die Polizei? War, glaube ich, die Polizei. Ich glaub, das war sogar die Polizei, ja, die das Ich glaube, das war die Polizei, ja, haben, stimmt. Aber wir völlig übertrieben reagiert haben und da sind natürlich aus der Kurve Leute dazu und dann gab es da halt eine. Äh, Prügelei quasi und auf Tatanbahn, wenn ich das richtig im äh, Kopf habe. Ja. 
Damals haben wir auch gegen äh, 1860 irgendwie zwei Wochen vorher noch äh, das erste Saisonspiel gehabt äh, und äh, gewonnen und dann halt die Bayern im Pokal. Das war ja die erste, das erste Jahr, glaube ich, wo die zweite Liga dann auf einmal vor der Bundesliga gestartet hat, um da irgendwie diese äh, Spiele alleine zu haben. Also, das ist jetzt so Jahre. lange her, das ist elf nach Jahre. Unserem, ja. Nach unserem Aufstieg, jetzt zehneinhalb Jahre jetzt, ja. Ja, ja, das ist lange her, ja. Die Ordner zuerst und dann kam die Polizei. Ich habe nochmal die Bilder auf Bord von 95de Ach, übrigens, ja. was, mir, was mir jetzt über einfällt, wenn wir okay. über Pokal sprechen, ähm, da wir natürlich auf, ausgeschieden sind im Niedersachsen-Pokal, ja. war es natürlich egal, jetzt, ob wir jetzt aussteigen oder nicht. Äh, das ist jetzt wichtig, dass wir vierte waren, mindestens. Ja. Also, also wenn abrutschen, dann höchstens Vierter. Oder Fünfter und Dortmund 2 wird und äh, Oder Fünfter und Dortmund 2, aber das eher, eher wird wohl eher nicht passieren. Also oder? Naja gut, kann sein. Nicht unmöglich, ne? Sagen wir es so. Nicht unmöglich. Aber ich sag mal Vierter. Das ist mir, ist mir, ist mir gerade jetzt eingefallen, dass wir tatsächlich ja dieses, dieses Dilemma haben. Also, ähm, Guckt erstmal nicht auf die Aufstiegsplätze, guckt erstmal auf den Platz 4. Alter, 6 zu 3, Spiel ist zu Ende. Kühe Schweine. Die haben die können einem auch ein bisschen leid tun, ey. Weil ja, sie vielleicht die, 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 ein bisschen bessere Chance, weil Türkisch jetzt den Insolvenzantrag gestellt hat. Ja, aber die Spock darf auch gerne auch drin bleiben. Also, Havese kann, Havese kann runter von mir aus, was sonst noch, wo ich nicht weine, wenn sie absteigen, ist Victoria Köln, äh, Türkgücü, Ferl und sowas, Freiburg 2, wenn die nochmal reinrutschen sollten, was ich nicht glaube, aber so was kann, kann alles, kann alles von mir aus weg, aber Duisburg soll auch bitte drin bleiben, gerade wenn Essen aufsteigt. Äh, ja. ja. Doch, aber auch so Duisburg, also Duisburg-Fans haben wir echt genug äh, zu leiden gehabt in den letzten Jahren und also, da, 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 ja, geht gefühlt auch noch bergab für den MSV, für die Zebras. Ja. Ja, ich habe in meinem Kopf spielen die immer noch zweite Liga. Bin immer irgendwie verwundert, dass sie in der gleichen Liga mit uns spielen und noch so unter uns irgendwie. Ja. Aber die wir haben dann natürlich Spiel trotzdem ist. verloren. <lacht> ja. ja, das schaffen wir immer. Ja. ja. Was so, tippst du denn gesagt, gegen 60? Ich sag das. Achso, ja. Äh, ich sag ähm, 1-1. Ich bleib bei 0-0. Ich sag 2-1 für uns. Martin, was hast du noch? Ich wollte sagen, von mir aus kann Duisburg auch bis auf das Spiel am 26.02. jetzt noch alles gewinnen. Weil die ja. uns gern verlieren, weil sonst dürfen die alles, alles gewinnen. Dann bleiben die drin und unsere Konkurrenten lassen liegen. Aber wird nicht passieren, weil die sehen echt, also, scheinen ja wirklich auch, da scheint es jetzt auch nicht groß nach oben zu gehen. Irgendwie nach der Winterpause. Also sieht, glaube ich, nicht so gut aus, aber naja. Gut, würde ich sagen. Ähm, ich, was sonst noch, was ich, was ich letztes Mal vergessen hatte, ist, äh, dass man vom äh, Beeintracht bei einer Umfrage für Anstoßzeiten quasi mitmachen kann. Ähm, also zur Fernsehvermarktung. Ähm, ja, über gibt es glaube ich auch noch auf der Website von Eintracht ein paar Tage. Da kann man dann gerne seine Präferenzen sagen und zum Beispiel ankreuzen, dass man Montagsspiele grundsätzlich nicht guckt. Das ist äh, Einfach mal so in den Raum gestellt, so dass man das, ob es stimmt oder nicht, einfach mal sagen kann. Nicht, dass man keine Montagsspiele guckt. Ist eine Möglichkeit. Ähm, hier ist noch, genau noch auf der Startseite der, der dritte Punkt im, im Header das quasi Umfrage zum neuen TV-Vermarktungsvertrag. Das muss ich mal probieren. Ich habe auch die E-Mail bekommen, habe draufgeklickt und dann wurde mir angezeigt, sie haben an dieser Umfrage schon teilgenommen. Vielen Dank. Vielleicht hat dein Sohn oder so teilgenommen von eurer LP-Adresse aus? Das kann sein. Ich guck mal euch, ich bin jetzt hier in meinem Netz. Warte mal. Versuch mal mit äh, VPN. Ja. Finde ich das denn hier? Ach hier, genau. Dritter ein Header. Gucken wir doch mal. Aber ich glaube nicht, dass der in irgendwelchen Umfragen teilgenommen hat. Oh. Nee, hier geht's. Warte, einen Moment, zur Umfrage. Nee, hier geht's, alles klar. Also über der Link über die E-Mail ging nicht. Äh, jetzt auf der Seite, der direkt gelingt hat, funktioniert. Dann möchte ich das ja nochmal machen. Ich hasse Montagsspiele. Ja. Da wertet ja. es nicht. Ja, nee, das ist irgendwie. 
Montag. Uff. Sollte man nichts mit Fußball zu tun haben. Gut, würde ich sagen, machen wir Feierabend und hoffen auf das Beste am Sonntag und hören uns dann nächste Woche wieder. Jo. Jo. Macht's gut, bis dann. Jo, ciao. Tschüss.